വിവരങ്ങൾ ഓരോ നിമിഷവും താങ്കൾ ട്രാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഒടുവിൽ അവിടെ നിന്ന് ലഭ്യമാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ വീട്ടുകൾക്കാൻ തന്നെ ഔദ്യോഗികമായ ഐ എസ് ആറയുടെ ഒരു വിശദീകരണം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇനി നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റിൽ താഴെ മാത്രമാണ് സമയമുള്ളത് ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട് ഈ നടപടികൾ തുടങ്ങിയെന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം അല്പസമയത്തിനാകും തന്നെ ലഭിക്കുമാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന പോലെ പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നു മുതിർന്ന ശാസ്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ എല്ലാ പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞരും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ശാസ്ത്രകൂതികൾ ഇത് നോക്കിക്കാണുന്നു അത്തരത്തിലൊരു ഏറെ ആകാംക്ഷയോടു കൂടിയ ഒരു നിമിഷങ്ങളാണ് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ വിവരം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഔദ്യോഗികമായ വിവരവും നൽകുക ഐ എസ് ആർ ഒ മാത്രമായിരിക്കും ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആധികാരികമായ വിവരങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും കഴിയുക അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സുസജ്ജമായി തയ്യാറായിരിക്കുന്നതും എന്തായാലും ഈ നിമിഷം വരെ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഔദ്യോഗികമായ അറിയിപ്പുകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന ആരംഭിച്ചു എന്ന വാർത്ത വരേണ്ട സമയം ആവുകയാണ് ഏതാനും മിനിറ്റുകളുടെ കൂടി കാത്തിരിപ്പ് അതിന് വേണ്ടിയുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും രാജ്യം മുഴുവൻ വലിയ ആകാംക്ഷയിലാണ് വിജയിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം അത്രമാത്രം ശാസ്ത്രീയമായിട്ടും കൃത്യമായ കണക്കുകളോട് കൂടി എത്രമാത്രം അത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നറിയില്ല എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ശാസ്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സങ്കീർണമായ ഓരോ സമസ്യകളെയും പൂരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചന്ദ്രൻ്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവം അവിടെ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനവരാശിക്ക് ഒരു വലിയ അച്ചീവ്മെൻ്റ് തന്നെയാണ് റഷീദ് എന്തുകൊണ്ട് ദക്ഷിണ ധ്രുവം എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് ഗോപി അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ മിഷൻ സെൻ്റർ എന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളിൽ രണ്ട് വനിതകളെ കാണാം നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പേരുകളാണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ അത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് മുത്തയ്യ വനിത പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ ചന്ദ്രയാനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിൻ്റെ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ ഒരു വനിതയാണ് എം എം വനിത അതോടൊപ്പം തന്നെ മിഷൻ ഡയറക്ടർ റിതു കരിതാൽ അതോടൊപ്പം ഈ ദൗത്യത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൂന്നിലൊന്ന് ആളുകളും വനിതകളാണ് അപ്പോൾ ആ ദർശ്യങ്ങളിൽ നിരവധി ഇരുന്നൂറോളം ശാസ്ത്ര സംഘത്തിൽ ഇതിൻ്റെ അവസാന നിമിഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറോളം വരുന്ന ശാസ്ത്ര സംഘത്തിൽ നിരവധി വനിതകളെ നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം അത് പ്രത്യേകമായി പ്രേക്ഷകരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ദക്ഷിണ ധ്രുവം എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ഗോപിയുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരാം പ്രധാനമായും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യന് ചന്ദ്രനെ സംബന്ധിച്ച് അജ്ഞാതമായ ഏറ്റവും അധികം രഹസ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലാണ് കാരണം ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ അന്വേഷണങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല ചന്ദ്രൻ്റെ എളുപ്പം എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ധ്രുവങ്ങളിലും മേഖലകളിലുമായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം മനുഷ്യൻ്റെ അന്വേഷണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അറുപത് എഴുപത് വർഷത്തെ ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണങ്ങൾ നിന്നിരുന്നതെങ്കിൽ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ അധികം അന്വേഷണങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ ഉത്ഭവത്തെ പറ്റിയോ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തെ പറ്റിയോ തന്നെയുള്ള വളരെ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അവിടുത്തെ പാളികളിൽ മഞ്ഞു പാളികളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ശാസ്ത്രലോകം കരുതുന്നു അത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഉപരിതലം കുഴിച്ച് ഉപരിതലത്തിനുള്ളിലേക്ക് കുഴിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതടക്കമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഈ ചന്ദ്രയാൻ പേടകത്തുണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരെ അറിയിച്ചതുപോലെ പതിമൂന്ന് പേലോഡുകൾ ഈ ഉപകരണ ഉപകരണങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ പതിമൂന്ന് പേലോഡുകൾ ഈ ഓർബിറ്ററിലും ലാൻഡറിലും പ്രഗ്യാൻ റോവറിലുമായിട്ടുണ്ട് ഈ പരീക്ഷണ ഉപകരണങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പുറം ലോകത്തെത്തുക അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മാപ്പിംഗ് ക്യാമറകളുണ്ട് ചന്ദ്രോപരിതലം കുഴിച്ച് പരിശോധിക്കുന്ന ഇതുണ്ട് ചന്ദ്രനിലേക്ക് എത്തുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ആ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ മിഷൻ സെൻറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഈ ചന്ദ്രയാൻ പേടകത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തിലൂടെ അതിപ്രധാനമായ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇനി ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ
നേരത്തെ ഈ ഐ എസ് ആർ ഒ അധ്യക്ഷൻ കെ ശിവൻ നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വിജയകരമായി മുപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അരികിൽ വരെ എത്തിയല്ലോ താങ്കളുടെ ആശങ്ക കുറയുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരിക്കലുമില്ല ഇത്രയും അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ ആശങ്ക കൂടുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ ദൗത്യം വിജയിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നാം അല്പം മുമ്പ് വളരെ മുതിർന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനായ നമ്പിനാരായണൻ അടക്കമുള്ളവരുമായി നമ്മുടെ ലേഖകർ സംസാരിച്ചിരുന്നു മനുഷ്യ സാധ്യമായ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും നാം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വിജയിക്കാൻ വിജയകരമായ ചന്ദ്രനിലിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ വിജയകരമായി നമ്മുടെ പേടകം എത്തിപ്പെടുന്നതിനാവശ്യമായ മനുഷ്യ സാധ്യമായ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും നാം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയെല്ലാം ഇനി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത്തര ആ ഒരു ആശങ്ക അവിടെയുള്ള ഓരോ ബുഹത്തിൽ മിഷൻ ഡയറക്ടറുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആകാംക്ഷയും ആശങ്കയും ഓരോരുത്തരുടെ മുഖത്തുമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ അത് അവസാനിക്കട്ടെ എന്നും ഇന്ത്യ ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തെ തൊട്ടുവെന്ന വളരെ വലിയ സന്തോഷ വാർത്ത നമുക്ക് ഈ ഈ പരിപാടിയിലൂടെ തന്നെ പ്രേക്ഷകരെ അറിയിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്നും ആശംസിക്കുക മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാനാവുക ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതേ അഭിനന്ദന സന്ദേശങ്ങൾ ഇത്തരം അഭിനന്ദന സന്ദേശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുകയാണ് നേരത്തെ പ്രബോദ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ദൗത്യം ഏത് ഘട്ടത്തിലെത്തി എന്നത് സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രധ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഐ എസ് ആർ ഒ മിഷൻ കേന്ദ്രത്തിലെ ദൃശ്യങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാവുക ഈ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ദൃശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ഐ എസ് ആർ ഒ കേന്ദ്രത്തിലെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ അറിയിപ്പുകളിൽ നിന്നും മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ആ പ്രതികരണങ്ങൾ ലഭിക്കുക അപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായ ഒരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്ന കാര്യം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയൂ അത് ഏത് നിമിഷവും ഉണ്ടാകാം നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം നന്നായി നീങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മിഷൻ സെൻ്ററിൻ്റെ തത്സമ്യ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നതും അതാണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗോപി ഇപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒ ആസ്ഥാനത്ത് അവരുടെ ബ്രീഫിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു So Vikram lander would commence from an altitude uh, of 30 km and once this descent operation has started it will be for a duration of nearly 15 minutes before it touches down on the lunar surface and the Vikram yes, landing sequence is not minute, autonomous uh, landing sequence and the supernatural and final state vectors and other parameters have already been loaded into the Vikram lander 4 hours prior so it's all ready to go and start its operations so as per the power descent plan um, it's expected to start at uh, 1 hour 38 minutes Vikram indian standard time lander, as i mentioned we are nammal nerthe rashi ningal varna pole alla nirnayakamaya 15 minute adilekkulla samayam ini 3 minute 32 second the first phase uh, which is the phase referred as prarthikiyano asangiyano nu manasilavunnu le oru bhagavane kilometers to an altitude of almost 7.4 kilometers the second phase after the ram breaking phase will be attitude and absolute navigation control phase which will enable the spacecraft to travel from 7.4 to 5 kilometers and then immediately we will have the third phase of operation which is the fine breaking phase where we bring down the spacecraft from 5 km to almost at an altitude of 400 meters above the the surface where the landing is supposed to happen and eventually from 400 km the vehicle the spacecraft will will not have any forward moving velocity it will be only used to to have a vertical descent uh, for a touchdown so the final phase of operation after the fine breaking phase will be the terminal descent phase where the vikram lander will be brought from an altitude of 400 meters to 100 meters to 60 meters to 10 meters and finally the touchdown so as we go through these operations as i mentioned it will be a 15 minutes of uh, descent operation once the activity is initiated we will be bringing you some of the flight parameters and the status how the how the total operations are going on so each of these uh, phases during the power descent are very critical and important in its own way as it has a very specific objective and uh, the the goals to be achieved and during the entire phase of operations so maybe another 1 minute 19 seconds to go uh, the further update as far as the descent operation is concerned the vikram lander has uh, four main propulsion engines uh, each generating a thrust of nearly 800 newtons and uh, out of these five main engines the four engines are 
throttleable liquid engines, which means we will be able to regulate the thrust of the engine, like uh, increasing the speed or decreasing the speed of the engine to achieve the required de-boost velocity. Uh, another 48 seconds to go before this uh, de-boost or firing of the engines. The four thruster engine, throttle engines are carried out. Yes, Vikramaran ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് 